بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ عالمین اسلامیک میڈیا جگو سرشت حقانی علماء اکرام دیر نتن نتن آل جنا پی دے آما دیر چینل ٹی ایکھونی سابسکرائب کرے شاتھ تھاکون السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ان الحمد کلہ للہم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد العبد ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم <تصفيق> سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد مدينة مدينة مؤمنو كي قنقنا هي دیدار مدینہ عاشقو کی تمنا ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد بلغ العلا بکمالہم کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ والہ ان التیار حصب یوما الى ارض الحرم بلغی سلامنا روضتا فيها النبي المحترم بلغ العلام بكماله كشف الدجا بجماله حسنة جميع خصاله صلوا عليه واله صلاة نيام سلام يا حبيب الله عليكم سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يفر المرء من أخي وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهم إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله جدما عليه وتفرقا عليه وجر رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال وقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ओइत जबाही चौटोग्राम शतकनिया पूर्वरूप कनिया बारदोना बाईतुल ईमान जमे मुजिद पांगने आयुजितो तालीमुल कुरान पुरकनिया मद्रशर बाशिक शवा और सिरातुल नबी महफिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अस्केर मुहतरम शबाफुती अत्रों चलेर शबार शम्मनितो सद दबाजुन व्यक्तितो जनाब एएसएम बदलू रशीद मिंटू एडवोकेट बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट और अधिरिक्त सरकारी कोशली चौटोग्राम एवं शबाबुद्दी अत्रमाद्रशम मानसे बुबिस्तो अलामाई कराम दूर दूरंत दिक्कत आगुतो दिनदार अल्लाह वल्लाह रसूल पिमिक जानोता परदार अनलेर माँ बोलेरा अम्र बहार अल्लाह रब्बुल आलामीन के दरबारे शुक्रिया दे कुर्ची जब महान रब्बुल आलामीन मेहरबानी करे दाय करे माय करे शारा दिनेर कोर्म व्यस्तो दशशे राते गोबान और पूर्व महोत्ते अल्लाह र कुरान एवं रसूलेर जीवनी दे के आलोचना शुनार जुन्ना आशार बशार तोफिक दान करे चेन अम्र अंतर अं तो गुलो मानुष को एक जन सड़ा बाकी रहा मनोहर चीज क्या मन जीमी है पूरे चल अंतर अंतर स्थल थे के शकल पशुंशा अमरा जनाबों काके काके बाले नलहम्दुलिल्लाह शकल पशुंशा पर एक मत्र मालिक के अमदरे सिस्टी को तक के अमदरे रिजिक दे तक के अमदरे जीवन दे तक के अमदरे मरण दे तक के अमरा काके भाई कर बो अमरा काके भाई कर बो, अगर इतना शुभ को दूर तो सलाम, विश्व हमारा बतान मुक्तिरी दिशरी, सईदुल मुरसलीन, खातमुन नबीयीन, उम्मत रे कंडरी, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पुत्री, जीवन रे पुत्री क्षेत्रे, जार उन्हु करान, उन्हु शरण करा, पुत्री बोमीन मुसलमान जन्नफोर्ड्ज़, � बार्दोना पूर्व रूपकनिया बार्दोना ये लेका जरा अल्लाह जैसा मुस्ताद अल्लाह बंदा बंदी ईमानों शित में तुम्हारे कुर्चें अल्लाह जनों तादर के माफ करें दिए जन्नत दिल उत्तमाशन शमाशिन करना अमीन दोनों बात जाना ची माफिल इंतजामिया कमेटी बस्तोबाई इन कमेटी विशेष करें सनराइज ओको परिशोध जरा माफिले शाहजुग दा कोट्स हैं एवं ये माफिले ये मद ये मद्रसार इंतजामिया कमेटी के जरा उन्हें कोष्ठ करें ये माफिले राजन कोट्स हैं अल्लाह रब्बुल अल्लामीन तदरे स्वाम ये कोष्ठ के कोबुल करें निये � माफिले कोष्ठों आसे न कि नहीं माफिल को राज्य में कोष्ठों आसे कि नहीं माफिले रहमत आसे न बर रहमत बरकत आसे न कि न कि रहमत नहीं गन गने राष्ट्रे नासे राष्ट्रे रहमत आसे न कि माफिले रहमत आसे ये अलग कर दे मुसलमान शंका बेशी न कि और मुस्लिम शंका बेशी पता बोले मुसलमान शंका बेशी क्या किंतु कोई मुसलमान होले माफिले इस उत्तर का जगा ये अंदर तो दूध दूसरे फास बड़ी मानुष आजे ये मा ये जगा तो तो माने हवार कथन होए इकने गाने राशन को लेके मानुष आरो कम होता ना बेशी होतो तो ताहले कि मुसलमान रा माफिले ना इकने राशन आज से बुझता हबे मुसलमाने ईमाने दूर बोलता सुलझते ठीक ना बोले 
ঠিক কিনা বলেন অথচ বিশ্বনবী বলেছেন যেখানে মাহফিল হয় যেখানে রহমত যেখানে মাহফিল হয় যেখানে কোরআনের আলোচনা হয় সেখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন ইমাম বুখারী সহিহ বুখারী 83 তম অধ্যায় 83 তম অধ্যায়ের 66 তম পরিচ্ছেদ হাদিস নম্বর 6045 বিশ্বনবী বলেছেন ইন্না লিল্লাহি মালাইকাতান সাইয়ারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কিছু ফেরেশতা আছে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকাতে ঘুরে খোঁজে কত আল্লাহ জিকির হয় কিনা কোরআনের মাহফিল হয় কিনা যখন ইতারা দেখে কোন একটা জায়গায় আল্লাহর কোরআনের মাহফিল হয় জিকির হয় ওই জিকির তো মাহফিল অবস্থান রত আল্লাহর বান্দাদের সাথে ওই ফেরেশতারা বসে যান সুবহানাল্লাহ এরপর তারা যখন আল্লাহর কাছে রিপোর্ট করেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জিজ্ঞাসা করেন ওই মাহফিল আমার বান্দারা কি বলেছে তখন ফেরেশতারা বলেন আপনার বান্দারা ইউসাবহুনাকা তাসবিহ পাঠ করেছে ইউকাবহুনাকা তাকবীর দিয়েছে ইয়াহমাদুনাকা আপনার প্রশংসা করেছে সুবহানাল্লাহ আল্লাহু আকবার ইত্যাদি বলেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন আমার বান্দারা কি চেয়েছে মাহফিলে ফেরেশতারা বলেন ইসআলুনাকাল জান্নাত আপনার বান্দারা মাহফিলে জান্নাত চেয়েছে মিম্মা ইয়াতাওয়াজুন কি থেকে ফানা চেয়েছে বলে জাহান্নাম থেকে ফানা চেয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফেরেশতাদেরকে বলে দেন ওই মাহফিলে আমার যে সমস্ত বান্দারা এসেছে আর ফরদার আড়ালে যে সমস্ত বান্দিরা মাহফিল শুনেছে জিকির করেছে আর ওই সমস্ত বান্দা বান্দীদের নাম জাহান্নাম থেকে কেটে জান্নাতের তালিকাভুক্ত করে দাও এত আস্তে সুবহানাল্লাহ কইলেন এই লাইটের আলো বন্ধ করেন এদিক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি না লাইটের আলো বন্ধ করেন বিশ্ব নবী ইমাম মুসলিম সহিহ মুসলিমের 49 তম অধ্যায় কিতাব উজ জিকির ওয়া দোয়া ওয়া তাওবা হাদিস নাম্বার 11 আব পরিচ্ছেদ নাম্বার 11 বাবু ফাদিল ইসতিমালা তেলাওয়াতুল কোরআন হাদিস নাম্বার 7028 এই দুটো হাদিস আমি প্রায় জায়গায় বলি যেখানে কোরআনের মাহফিল হয় শুধুর দিকে রহমতের ফেরেশতারা থাকে তাদের উপর আল্লাহর রহমত পড়ে এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহর আরশে প্রশংসা করেন দেখো ওই তালিমুল কোরআন মাদ্রাসা ওই মাহফিলে আমার অমুক বান্দারা এসেছেন অমুকের সভাপতি হয়েছে অমুক অমুক আলোচনা করেছেন আর আমার অমুক বান্দা বান্দি আলোচনা শুনেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহর দরবারে ফেরেশতাদের সাথে আলোচনা করে থাকেন সুবহানাল্লাহ এত রহমতের জায়গায় আজকে মুসলমান নাই একটা মাহফিল করার জন্য কত না কষ্ট হয় আমার আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার বাবাদেরকে ভাইদেরকে বন্ধুদেরকে যারা এখন রাস্তাঘাটে ঘুরছেন দোকান পাটে বসে আছেন অথবা ঘরে লেফের তলে শুয়ে আছেন আপনারা সবাই মাহফিলে আসবেন এসে উত্তম নসিহাত গুলো কোরআন ও হাদিসের আলোচনা গুলো শুনে নিজের জীবন পরিবর্তন করে দিয়ে দুনিয়ার জীবনকে সুন্দর করে পরকালে জান্নাতে যাওয়ার জন্য চেষ্টা চালাবেন আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন আমিন এখন বর্তমান প্রেক্ষাপট বর্তমান পৃথিবী খুব নাজুক অবস্থা যাচ্ছে মুসলমানদের মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে যেখানে সেখানে মুসলমান মার খাচ্ছে আপনারা দেখতে পাবেন যেখানে মুসলমানের সংখ্যা বেশি সেখানে সমস্যা বেশি অথচ সব সমস্যার সমাধান আল্লাহ কোরআনে দিয়েছেন কি দেন নাই কথা বলেন সব সমস্যার সমাধান কোরআনে আছে কি নাই সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে এদিকে অংশ বলবেন এরা চুপ সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে কি আল্লাহ কি আপনাকে গুমান তো জোরে বলেন সব সমস্যার সমাধান সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে সবাই বলেন সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে দিয়ে দিয়েছেন কে কে দিয়েছেন এটা কোন ব্যক্তির স্লোগান নয় কোন দলের স্লোগান নয় এই স্লোগান আল্লাহ কোরআনে দিয়েছেন সূরা বনি ইসরাঈল সূরা বনি ইসরাঈলের 82 নম্বর আয়াত ওয়া নুনাজ্জিলু মিনাল কোরআন মা হুয়া শিফা ওয়া নুনাজ্জিলু মিনাল কোরআন মা হুয়া শিফা আমি যে কোরআন নাযিল করেছি সেখানে আমি সব সমস্যার সমাধান দিয়ে দিয়েছি সুবহানাল্লাহ মুসলমানদের কাছে কোরআন আছে সব সমস্যার সমাধানও আছে কিন্তু মুসলমানেরা কোরআনকে তেলাওয়াত করে না অর্থ বুঝে না আমল করে না ওই কোরআন কারিমকে মেসাঙ্গের উপরে তাগের উপরে রেখে দেন মানুষ মরলে শুধুমাত্র তেলাওয়াত করে যার কারণে মুসলমানদের সমস্যা থেকে গেল মুসলমানেরা মার খাচ্ছে সমস্যার ভিতরে আছে সমাধান কোথায় কোরআনে আছে কিন্তু সেই কোরআন থেকে মুসলমানেরা সমাধান নিচ্ছে না ঠিক না কথা মুসলমানেরা প্রবলেমে পড়লে সমস্যা পড়লে ওই সেই কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গ 
समाधान दिए दिए मानव जर दरकार से कुरान मालिक होते पे आनंदित संशोधन करज्ञ हब कृथिवीर खुजे पाना शब्द गत वाक्य सेंटेंस गत थी गत समाज परिचालनार नीति विवाह नीति राष्ट्र नीति जो नीति आ क्या मालिक हुए मार खाई बुजते मानसिना ठीक ठीक करीम थे खुशी कर परवर्ती पवित्र मंतान के आदर कर लालन पालन करते भूलना दूध पान कराइते भूलना से मा क्या दिन सन्तान दूरे सर जाबा दूरे सर जाूरे सर जा बंधु बंधु दूरे सर जा स्वामी स्त्री थे फिदक हो जाए दिन 
কেয়ামতের দিবসে আজকে যারা নেতা নেতাদের জন্য নেত্রীদের জন্য দলের জন্য যারা জীবন দিচ্ছে নেতা নেত্রী তো বহু দূরের কথা গর্ব ধারণকারিণী মা কত কষ্ট বর্ণনাতীত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন ওয়াহারান আলা ওয়াহারিন মুশাক্কাতান আলা মুশাক্কাতিন হার্ডনেস এন্ড উইক উইকনেস মা বাচ্চাকে যখন গর্বে ধারণ করে তখন এই ওজনের কারণে দুর্বলতা চলে আসে এরপর তখন মার যে কষ্ট এই কষ্টের কথা আল্লাহ কোরআনে উল্লেখ করেছেন যখন বাচ্চা 6 মাসে পৌঁছে তখন মায়ের পেটে লাথি দেয়া শুরু করে দুনিয়াতে যখন আসে তখন যে কষ্ট হয় প্রসবের সময় সায়েন্স বলছে একজন মানুষের কষ্টের একটা গ্রেড আছে শাস্তি দেয়ার 1 থেকে শুরু করে 36 পর্যন্ত 37 পর্যন্ত এই গেটটা যদি ওঠে তখন আর মানুষ দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে পারে না দুনিয়া থেকে চলে যায় কিন্তু একমাত্র মায়ের প্রসবের সময় এই কষ্টের এই যন্ত্রণার গ্রেডটা 1 থেকে শুরু করে 57 পর্যন্ত পৌঁছে তারপরে যখন দুনিয়াতে বাচ্চা আসে মা যখন বাচ্চার চেহারাটা দেখে তখন তার সব কষ্ট ভুলে যায় সুবহানাল্লাহ সে মা কে আমাদের দিবসে সন্তানের কাছে ডাকবে না সন্তান মায়ের কাছে ডাকবে না বাবা যে বাবা শরীরের রক্তগুলোকে পানি করে দিয়ে সন্তান ছেলে মেয়েদের জন্য কষ্ট করে তাদেরকে মানুষ করে কিয়ামতের দিবসে মার বাবা কেউ থাকবে না এরপরে বন্ধু বন্ধুর কোনো উপকারে আসবে না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন কারীমে অন্য জায়গায়তে বলেছেন ওয়াত্তাকুয়ায়বান সেই দিবসকে ভয় করো যে দিবসে কেউ কারো কোনো উপকারে আসবে না কোনো ঘোষও দেয়া যাবে না উৎকোষও গ্রহণ করা হবে না সুপারিশও গ্রহণ করা হবে না সুপারিশ কেবল মাত্র তারা করতে পারবে যাদের मुक्ति असंख्य मिल आम चमत्कार খাইতো চাইলে দেখি দেয় না কাপড় সবর দেখি দেয় না বাপ মার বাপের কোন রকমের কমতি থাকে না সাত দূর যে চেষ্টা করে ছেলে মেয়েকে কি খুশি রাখার জন্য তাদেরকে মানুষ করার জন্য কে আমাদের মাঠে বাপ যখন জিজ্ঞাসা করবে আমি তোমার কেমন বাপ ছিলাম তখন একবারে অকপটে কোন রকমের সন্দেহ জড়া দিদাদস্ত জড়া কোন রকমের কি সংশয় জড়া নির্দিদায় বলে দিবে আপনি আমার চমৎকার বাপ ছিলেন বাপ তখন খুশি হয়ে যাবে বাপ খুশি হয়ে বলবে বাবা রে দুনিয়ার জীবনে অনেক আমল করেছ একটা সওয়াব সাচ্ছি আমরা এখানে জিকির করছি সুবহানাল্লাহ করছি কি করি নাই সুবহানাল্লাহর ভিতরে নয়টা অক্ষর আছে একবার কেউ সুবহানাল্লাহ উল্লেখ করলে তেলাওয়াত করলে 9 10 এ 90 নে কি আল্লাহ তার আমল নামে 90 নে কি দান করবে সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা জিকির করছি জীবনে অসংখ্য বার বলে থাকি আলহামদুলিল্লাহর ভিতরে নয়টা অক্ষর আছে একবার বললে 9 10 এ 90 নে কি আল্লাহ আকবার আল্লাহু আকবারের ভিতরে আটটা অক্ষর আছে একবার কেউ জীবনে একবার ইমান শহীদ যদি আল্লাহু আকবার বলে 8 10 এ 80 নে কি तलाशी गुणन दस आठ न পুরো কোরআন কারীম এই যে তালিমুল কোরআন মাদ্রাসা ফোরকানিয়া মাদ্রাসা 
ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা করে যারা পড়াচ্ছেন যারা দিচ্ছেন কত লাভ বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না পুরো কোরআনুল কারীমের ভিতরে 315000 এর মত অক্ষর আছে কি একবার যদি পুরো কোরআন ঈমান শহীদ তেলাওয়াত করে 10 দিয়ে গুণ করার পরে প্রত্যেকটা অক্ষরের সওয়াবের প্রায় 32 লাখ সওয়াব পাবে সে একবার কোরআন খতম করার কারণে সুবহানাল্লাহ আপনারা বুঝতে পারছেন ব্যাপারগুলো শুধু এখানে শেষ নয় আপনি আপনার সন্তানকে মাদ্রাসা পড়িয়েছেন আপনার সন্তান কোরআন তেলাওয়াত করেছে সূরা ফাতিহা পড়েছে সুবহানাল্লাহ বলেছে সূরা নাস পড়েছে অথবা পুরো কোরআন পড়েছে অথবা কোন জায়গা থেকে তেলাওয়াত করেছে আপনার সন্তান যদি সূরা ফাতিহা একবার পড়ে সে যদি 1200 নেকি পেয়ে থাকে 1200 নেকির একটা ফটোকপি আপনার আমল নামে আল্লাহ দান করবেন সুবহানাল্লাহ এই সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অথবা এই নেক আমলগুলো হাজারো লাখ কোটি নেক আমল হয়েছে সেখান থেকে একটা সওয়াব সাচ্চে হাসর মাঠে বাফে ও বাপ আমার প্রাণের সন্তান আমি তোমার কেমন বাপ ছিলাম বলো চমৎকার আচ্ছা আমি তো এখন মহা বিপদে আছি তোমার দুনিয়ার জীবনের আমল থেকে একটা সওয়াব আমাকে দাও তো একটা সওয়াব তখন সন্তানের উত্তর থাকবে थकते তখন সন্তান বলছে খুব সামান্য কোনো ব্যাপার নয় তবে বাবা ওয়ালাকিন্নি আতাখাওয়াফু মা আতাতাখাওয়াফ তবে আপনি যে কারণে ভয় করছেন একটা সাহাবের জন্য আপনি আটকি যাবেন আমারও তো ভয় আমিও তো মনে একটা সাহাবের জন্য আটকি যাব আমি আপনাকে দিতে পারব না ও বাপ হারাম খাওয়াই সন্তানকে সন্তানের জন্য কি না করছেন ফরকাল নষ্ট করবেন না বাপ মা খবরদার আপনার দায়িত্ব সন্তানকে লালন পালন করা আপনি হারাম থেকে অর্জন করলেন সন্তানকে খাওয়ালেন এই হারামি টাকা আর হারামি গুনাহের একটা ভাগ ছেলেও নিবে না স্ত্রীও নিবে না মেয়েও নিবে না নিবে নাকি কেউ নিবে না ওয়ালা তাজির ওয়াজরাতুল উজরা ওখরা কিয়ামতের দিবসে প্রত্যেককে নিজের বোঝা বহন করতে হবে আমাদের সমাজে কোথাও কোথাও মনে করে যে ফিসাবে মনে হয় পাপের বোঝা পার করে দিবে হবে নাকি ফিসাহে स्वामी फल्ला मानूष मानूष दंस हक पानी 
এই বীজটা মায়ের রেহেমে যাওয়ার পরে সুরা সুরা হজ পাঁচ নম্বর আয়াত সুরা আল মুমিনুন তেরো চোদ্দ নম্বর আয়াত চমৎকার করে আল্লাহ বর্ণনা দিয়েছেন সায়েন্স এখন সেগুলোর প্রমাণ দেখাচ্ছে যে আল্লাহ কোরআনে বলছেন এই যে পুরুষের বীজটা রেহেমে যাওয়ার পরে এরপরে সেটা হয়ে যায় রক্ত আবরণ হয় তখন আল্লাহ রাবুল আলমিন একজন ফেরেস্তা নির্ধারণ করে দেন বলেন যে তার রু দাও এবং লেখে দাও তার পুরা জিন্দিগি কত বছর পাবে এই জিন্দিগিতে সে কেমন থাকবে ভালো না খারাপ সুবাহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ বলছেন মুতফা থেকে এই যে বীর্য থেকে হয়ে গেল রক্ত রক্তের পরে গোস্ত গোস্তর পরে হাট হাড়ের পরে গোস্তের আবরণ এরপরে আল্লাহ রাব আলমিন একজন ফেরেস্তা নির্ধারণ করে তার পুরা জিন্দিগির একটা বাজেট তৈরি করে দেন বাজেট তৈরি তিন ধরনের হয় ও পৃথিবীর মানুষ এই পৃথিবীতে কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যক্তির রিজিক দিতে পারে না কোনো সরকার দিতে পারে না কোনো অফিস সাহেব দিতে পারে না কোনো ব্যক্তি দিতে পারে না রিজিকের দায়িত্ব কার হাতে বিচরণশীল সব পানির রিজিকের দায়িত্ব কে নিয়েছেন আল্লাহ তিন ধরনের বাজেট হয় পুরো পৃথিবী সৃষ্টি করার আগে মানব সৃষ্টির অসংখ্য বছর আগে এক বর্ণ মতো পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আল্লাহ রাবুল আলমি পুরো মানব সম্প্রদায়ের জিন সম্প্রদায়ের সকল সৃষ্টি গুলের রিজিকের বাজেট করে ফেলেছে এক দ্বিতীয় নম্বর এ দুনিয়াতে আসার সময় মায়ের ফেটে যখন রু আসে ওই সময় আল্লাহ পুরা পুরা জিন্দিগি রিজিকের বাজেট করে থাকেন সেখান থেকে প্রতি বছরের বাজেটটা আল্লাহ তৈরি করে থাকেন সুবাহ আল্লাহ এরপরে আল্লাহ রাবুল আলম বলছেন মায়ের ফেটে আসার পরে আল্লাহ কাউকে মায়ের ফেটে থাকা অবস্থায় মৃত্যু দিয়ে দেন এরপরে কাউকে কাউকে দুনিয়াতে আসার পরে মৃত্যু দেন মানুষ দুনিয়াতে আসে আসার পরে একটা দীর্ঘ দিন থাকে এই পৃথিবীতে মানুষ দীর্ঘ দিন অবস্থান করার পরে কেউ তিরিশ বছর কেউ চল্লিশ বছর কেউ বা পঞ্চাশ বছর কেউ আশি বছর কেউ বা একশো বিশ বছর হায়াত পায় এই পুরা জিন্দিগির হায়াতের হিসাব আল্লাহ রাবুল আলমিন আল্লাহ রাবুল আলমিন একজন নয় দুইজন ফেরেস্তা দিয়ে সব কিছু লিপিবদ্ধ করে থাকেন আল্লাহ বলছেন প্রত্যেক মানুষের उत्थपन कर सकाल बेला नाम সবকিছু 
সবকিছু চলে আসছে আর এই আমল নামার উপর ভিত্তি করে তার জান্নাত আর জাহান নাম নির্ধারিত হবে কি হবে না হবে কি হবে না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন এরপরে ওই সূরা আবাসার ভিতরে সেদিন কিছু মানুষ তাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে আর কিছু মানুষ তাদের চেহারা মলিন হয়ে যাবে কারণ তারা তাদের আমলনামা দেখতে পাবে তার আমলনামার ভিতরে ভালো কিছু নাই তার আমলনামার ভিতরে জান্নাতে যাওয়ার মতো আর কিছুই নাই সে নিজেই সিদ্ধান্ত দিবে হাই রে আমার তো আর করার কিছুই নাই আমার জাহান্নাম চেহারা মলিন হয়ে যাবে এরা হচ্ছে পাপাচারী আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা ইনফাতারা বলেন ইন্নাল আবরারা লাফি নাঈম ওয়া ইন্নাল ফুজ্জার লাফি জাহিম দুনিয়ার জীবনে যারা আল্লাহর কোরআন মান ইসলাম মানবে নবী মানবে শরীয়ত মানবে তারা হচ্ছে আবরার তাদের জন্য জান্নাত আর দুনিয়ার জীবনে যারা দৈনন্দিন জীবনে আল্লাহ মানবে না রাসূলের বিধান মানবে না তারা হচ্ছে ফুজ্জা তাদের অবস্থা হচ্ছে জাহান্নাম নাউজুবিল্লাহি মিন যালিম এই পৃথিবীর মানুষগুলো এক এক করে মরে যাচ্ছে কোথাও এক এলাকায় দুইজন কোন এক সময় তিনজন কোন এক সময় চারজন কোন এক সময় পাঁচজন অথবা কোন এক জায়গায় বমি হয়ে অসংখ্য মানুষ একসাথে মরে যাচ্ছে এটা হলো আস্তে আস্তে যাচ্ছে কিন্তু যেদিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পুরো আল্লাহর সাম্রাজ্য ইচ্ছা অনুযায়ী তার ইচ্ছা অনুযায়ী ধ্বংস করে দিবেন ইসরাফিল ইসলামের মুখে হুইসেল ঢুকিয়ে রেখেছেন তিনি আল্লাহর নির্দেশের সাথে সাথে হুইসেল বাজানোর সাথে সাথে সব ধ্বংস হয়ে যাবে সব ধ্বংস হয়ে যাবে ওয়ানুফা কাবিস সুন ফাসাইকা মান ফিস সামাওয়াতি ওয়া মান ফিল আরদ ইল্লা মান শা আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যেদিন ইসরাফিল ইসলাম সিংহায় ফুৎকার দিবেন সেদিন সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে তবে আল্লাহ যা রাখবেন সেটা ছাড়া এরপরে সুম্মা নুফাকাফি উখরা এরপর আবার কিছুদিন পরে ইসরাফিল ইসলাম আবার সিংহায় ফুৎকার দিবেন এরপরে ফাইজাহুম কিয়ামু ইয়ানজুরুন সবাই উঠতে থাকবে মুহাদ্দিস একরাম বলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটা হাদিস বুখারী এবং মুসলিম শরীফে এসেছে মা বাইনান নাফকাতাইন আরবাউন बिस्टिषण বৃষ্টি বর্ষণ হওয়ার পরে জমিনে যেভাবে বৃষ্টি হওয়ার পরে গাছ উঠে এভাবে এক এক করে এই যে যারা ধ্বংস হয়েছে যে যেখানে মরেছে যে অবস্থায় মরেছে উঠতে থাকবে আর সর্বপ্রথম উঠবেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূল ওই হাদিসের ভিতরে বলেছেন যে মানুষের পুরো বডি পচে যায় একটা জায়গা পচে না এটা হলো এই মেরুদণ্ডের এই হাড় এই হাড়ের নিচের দিকে একটা ছোট জায়গা আছে এটাকে সাইন্সের ভাষায় ককিস বলে ককিস এ দেখবেন ফাইকারা রাস্তার উপর দিয়ে একটা নরম পুরপুরে হাড়ের মতো একটা জায়গা আছে এটা পচা না ওই রক্তবমিন হল ইনসান ইয়মাল কিয়ামা রাসূল বলেন ওটার উপর ভিত্তি করে কি আমাদের দিবসে মানুষ উঠবে তবে সর্বপ্রথম উঠবেন কে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক এক করে সবাই উঠল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আম্মা জনা আশরাদিল আনহা জিজ্ঞাসা করলেন কাইফা ইয়াহশুরুন নাস ইয়া রাসূলুল্লাহ হে আল্লাহর রাসূল কেমন করে মানুষ হাসরের মাঠে উঠবে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন হুফাতান ওরাত কেমদের মাঠে মানুষ উঠবে তাদের পায়ে কোনো জুতা থাকবে না শরীরে কোনো কাপড় থাকবে না আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞাসা করলেন ওয়ান নিসা মহিলাদের কি অবস্থা হবে বিশ্বরা বললেন ওয়ান নিসা মহিলারা উলঙ্গ লাইনটা উঠবে मानुष मानुष दूर कथा भय अवस्थार भरे पड़े कम गरम दिन फैन ना एसी ना थे अस्थिर हो जाए जमीन फेटे शशिर हो जाए एक माइल आसमाइल आसले जमीन हो जाए तमाम सफोज ए सूतर दिखे जो आगुन लेगे जाए 
সুদুর দিকে আমরা দেখলাম যে হ্যাঁ এই প্যান্ডেলের বাইরে সুদুর দিকে আগুনে ধৌধৌ করছে এই আগুনের ভিতরে আমরা কে কোন ধরনের কাপড় পড়ছে এটা দেখব নাকি বাঁচতে চেষ্টা করব বাঁচতে চেষ্টা করব না ও হাসর মারতে হয়ে যাবে আমার ইয়াগলি মিনহাল হাওয়াব কামা ইয়াগলিল কুদুর বিশ্বনে বলছে মানুষের মাথার মগজ গুলো বদ 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 করে উতরাইতে থাকবে মানুষ মরবে না মানুষ মরবে না উদাহরণ দিছেন রাসূল যে সুলার ভিতরে ফাতিল রেখে পানি দেওয়ার পরে সাউল দিলে যখন গরম করা হবে যখন যেভাবে বাত গুলো সাউল গুলো বাত হয়ে বদ 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 করে উতরায় হাসরের মাঠে মানুষের মাথার মগজ বদ 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 করে উতরাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুরাবাত বলেন সেদিন ইয়াউমা ইয়াফরুল মারু प्रत्येक मानुष दुनिया सुपारिश कर दरकार क्षेत्र बहन कर शारिकुल्ला 
আল্লাহর আরজ বহনকারী ফেরেশতাদের আয়তন শারীরিক আয়তন হলো এমন কেমন বলে কান থেকে কাত পর্যন্ত এই জায়গাটা এই আয়তনটা একটা পাখি ননস্টপ 700 বছর উড়লে কোথাও থামবে না 700 বছর উড়ার পরে যেখানে যায় থামবে যতটুকু জায়গা হবে একজন ফেরেশতার কান থেকে কাত পর্যন্ত এতটুকু জায়গা সুবহানাল্লাহ এ আল্লাহর আরশ বহন করার পরে আরশের চতুর্দিকে 1 লক্ষ ফেরেশতাদের কাতার থাকবে যারা এভাবে কাতের উপর হাত দিয়ে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার কন্টিনিউয়াস বলতে থাকবে এদের পরে 70000 ফেরেশতাদের কাতার থাকবে যারা এভাবে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ এভাবে আল্লাহ তাকবীর করে পড়তে থাকবে এদের ভিতরে আল্লাহর আরশে রাসূলের হাউজে কাউসারের পানি পান করিয়ে দিয়ে আল্লাহ শাস্ত্রীর লোককে আশ্রয় দিবেন এই শাস্ত্রীর এক নম্বর হলো যারা ন্যায় বিচার করবে ও বাবারা বাইরা বন্ধুরা আজকে পরিবারে ন্যায় বিচার আছে আছে সমাজে আছে রাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় আছে বিভিন্ন জায়গায় নাই পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে নাই ও বাপ আমি পরিবার দিয়ে শুরু করি আপনার ছেলে এবং মেয়ে দুইটাই আপনার অনেক বাপ এমন আছে ছেলেদেরকে নামে নাম করে না কি জায়গা লিখে লিখে দেয় মেয়েদেরকে বঞ্চিত করছে আছে কি নাই বহুত জন আছে জায়গা কিনতে যে ফোন নামে মাইয়ের নামে কিনে না হক দেওয়ার সময় ভাইরা বোনকে বলছে পুরো হক নেওয়া যায় না নিলে নাকি সমস্যা কি সমস্যা আল্লাহ হক বণ্টন করছেন অনেক বাপ মা এরকম আছে ফোয়াজ জন্য যে যত টাকা দিয়ে কাপড় কিনলো মাইয়ের জন্য এত টাকা দিয়ে কাপড় কিনে নাই এই ডিসক্রিমিনেশন কেন দুইটাই তো আপনার দুইটাকে তো আপনি আদর করেছেন দুইটাই তো আপনার নাজাতে যাওয়ার জন্য উসিলা হবে বরং মেয়েরা বেশি নাজাতে আপনাকে নাজাত দেওয়ার জন্য পরে গেলে জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য বেশি উসিলা হবে রাসূল বলেন তুমি যদি একটা মেয়ে দুইটা মেয়ে তিনটা মেয়ে লালন পালন করো মেয়েদের উপরে ছেলেদেরকে প্রাধান্য না দাও সুশিক্ষায় শিক্ষিত করো ইসলামে শিক্ষা দান করো এরপরে সৎপাত্রের পাত্রস্থ করো কোনো কারণে যদি তোমার জাহান্নামে যেতে হয় ওই মেয়েগুলো তোমাকে জান্নাতে যাওয়ার জন্য উসিলা হয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ ঘরের ভিতরে বাপের কাছে বিচার নিয়ে আসছে বাপ ফোগা দিকে টানে আর গা দিকে টানে না এখন বর্তমান সময়ে যারা বিয়ে করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ও বিবাহিত ছেলে বিভিন্ন সময় জুলুমের শিকার হচ্ছে এক এক জায়গায় এক এক রকম ও বাপ আপনি কিয়ামতের আদালতে আল্লাহর আরশের নিচে সাহেবেতে চাইলে আপনি কোনো ভাবে ডিসক্রিমিনেশন করবেন না ন্যায় বিচার করবেন এরপর সমাজের ক্ষেত্রে সমাজের নেতা মেম্বার অথবা কমিশনার অথবা আপনি কি সমাজে সমাজের কি পুরো ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আপনার কাছে বিচারের জন্য এসেছে এটা আমার দলের লোক এটা আওয়ামী লীগ করে এটা বিএমপি করে এটা জামাত ইসলাম করে এটা জাতি পার্টি করে না আপনি বিচার আর আপনাকে বিচার মানা হয়েছে আপনি কি করবেন উপায়ের কথা শুনে আপনি সঠিক বিচারটা করবেন আপনার ঈমান যদি থাকে কি আমাদের আদালতে আপনি কি আল্লাহর আরশ নিজে চাই পাবেন ঠিক না কোন বিচারকেরা তিন প্রকার বিশ্বরে বলছেন আল কুযাদু সালাসা ওয়াহিদুল ফিল জান্নাহ ওয়া ইসলাম ফিল নার বিচারকেরা তিন প্রকার পরিবারে বিচারক সমাজে বিচারক রাষ্ট্রে বিচারক বিচারকেরা তিন প্রকার এক প্রকার বিচারক জান্নাতে যাবে আর দুই প্রকার জাহান্নামে যাবে যে বিচারক জান্নাতে যাবে সে হলো সে উভয়ের কথা শুনলো শুনে সঠিক বিচার করেছে সে ঈমান থাকলে জান্নাতে যাবে আর যদি বিচারক উভয়ের কথা শুনে উল্টা বিচার করে জাহান্নামে যাবে আর বিচারক কিছুই শুনলো না না শুনে বিচার এমনিতে ও ভাই কে কে জড়টা করেছে বলে এত আউলিক আর বিএমপি জড়টা করেছে চিন্তা করলো হয় তো আউলিক তাহলে আউলিকের পক্ষে রায় দিলাম আর হুজুনন শুনন দরকার নাই তোর রায় কি দিলাম স্যার জান্নাতের জাহান্নামে আবার কি এ এত বিএমপি করে আই বিএমপি করে আই বিচারক এ হুনন দরকার নাই শুনন দরকার নাই রায় দিলাম যাও 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 আল্লাহর আদালতে জবাব দি করতে হবে ও বিচারক পরিবারে বিচারক সমাজে বিচারক রাষ্ট্রে বিচারক আপনাকে মনিটরিং করছেন কে আল্লাহ উপর থেকে মনিটরিং করছে তোমাকে সমাজে একটা দায়িত্ব দিলাম পরিবারে একটা দায়িত্ব দিলাম রাষ্ট্রে একটা দায়িত্ব দিলাম বিচারের ক্ষেত্রে দুই নম্বরই কল্লা কিয়ামতের আদালতে আসল বিচারের দিবসে কিয়ামতের বিচারকের সে বিচারক হবেন আল্লাহ সে বিচারকের দিবসে সে বিচারের দিবসে আপনি হেরে যাবেন ঠিক কেন কর
মোহাম্মদ রাসুল্লাহর কাছে বিচার আসতো রাসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উভয়ের কথা শুনে সঠিক বিচারটা করতেন যার কারণে বহু ইহুদির পক্ষে রাসুলের বিচার কি ফয়সালা গিয়েছে মুসলমান বিচার কি তিনি কি রাইটা পান নাই কারণ রাসুল উভয়ের কথা শুনে সঠিক বিচারটা করেছেন আজকে আমরা যদি হাশরের ভয়াবহ দিবসে আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া পেতে চায় কোন দল নয় কোন ব্যক্তি নয় ইবার কি খাল তো ভাই ইবার স্বাস্থ্য ভাই ইবার ফোয়া এরকম কিছু কোন দিকে খেয়াল করা যাবে না বরং সঠিক বিচার করতে হবে আমরা পারবো তো ইনশাআল্লাহ পারবো তো ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয় নাম্বার হলো দ্বিতীয় শ্রেণী হলো এমন যুবক যে যুবক আল্লাহর ইবাদতে সময় কাটে আজকের যুবকেরা চুরি করছে কারা বুড়ানা যুবক যুবক নয় ডাকাতি করছে সন্ত্রাসী আবার দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে যুবকেরা যতটুকু ভূমিকা রাখতে পারে বিদ্যারা সেরকম পারে পারে না পারে না আল্লাহর ইবাদতে সময় কাটে যারা যে সমস্ত যুবক আল্লাহর আরশের নিচে চা পাবে এই সময় কাটা ইবাদত করা মানে শুধু নামাজ পড়া নয় শুধু রোজা রাখা নয় শুধু হজ করা নয় বড় সমাজের নেতৃত্ব দেয়া রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দেয়া বিপদে পড়েছে মানুষ তাকে সাহায্য করা মসজিদ নির্মাণ করা মাদ্রাসা মাদ্রাসাকে নির্মাণ করা গরিবকে সাহায্য করা রাস্তা ভেঙে আছে সেটা ঠিক করে দেয়া অসুস্থ রোগীর সেবা করা মুরব্বিকে সাহায্য করা বাপ মার খেদমত করা এই সব ইবাদত কি ইবাদত না ইবাদত কি না ও যুবক আজকের যুবকেরা কানের ভিতরে একটা ইয়ারফোন চোখের সামনে মোবাইল ফেসবুক আছে কি নাই খেলার ভিতরে বসে আছে বাপ অসুস্থ মা অসুস্থ বউ অসুস্থ খবর নাই ও যুবক তুমি যদি আল্লাহর আদালতে কিয়ামতের দিবসে যে দিন সূর্য এক মাইল উপরে চলে আসবে জমিন যে দিন তামার হয়ে যাবে সেদিন যদি তুমি তুমি আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া পেতে চাও তাহলে অবশ্যই শরীয়ত মেইনটেইন করো তোমার মত যুবক ছিলেন হযরত ওমর তোমার মত যুবক ছিলেন হযরত আলী তোমার মত যুবক ছিলেন মুহাজার মুহাজ্জ ইসলামের জন্য যারা জীবন বাজি দিয়ে পুরো जिंदगी শেষ করেছেন কোনো ভাবে অসত কর্মে কাটে নাই ও যুবকেরা এখনি खुशी करते गलते सूर्य जेदी चले जीवन तीसरा मस्जिद निर्माण परिष्कार 
আপনি যত বেশি পয়সাওয়ালা হন না কেন আল্লাহর ঘর এটা আল্লাহর ঘর এই ঘরের সাথে কারো কোনো তুলনা চলে না আপনি কি এই মসজিদে পরিষ্কার করে দিলেন এরপর বাথরুম পরিষ্কার করে দিলেন মুয়াজ্জিনের চিন্তা করলেন না ইমামের চিন্তা করলেন না একটা সুযোগ পেয়ে গেছেন এই ধরনের মসজিদের সাথে সম্পর্ক আরেকটা সম্পর্ক হলো নামাজ আদায়ের মাধ্যমে জামাতের সহিত নামাজ আদায় ইজা খারাজা মিনু হাত্তা ইয়াউদা ইলাইহে জোহরের নামাজ শেষ করলো আসরের নামাজ কখন হবে আসর শেষ করলো মাগরিব কখন হবে মাগরিব শেষ করলো আশা কখন হবে এই নামাজের জন্য তার মনটা তার অন্তরটা মসজিদের সাথে সম্পর্কিত হয়ে থাকে আজকে জামাতে নামাজ পড়ার এরকম বহু মানুষ আছে রাসূল বলেন আমার মন চায় যারা জামাতে নামাজ পড়ে না তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দি নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক রাসূল উৎসাহ দিয়েছে তুমি একা একা পড়ছো এক রাকাত কবুল হতে পারে নাও হতে পারে তবে জামাতে পড়লে এক রাকাতের হিসাব হবে 27 গুণ দিয়ে সুবহানাল্লাহ এবার আপনাদের মধ্যখানে একটা কোশ্চেন করি আমি আলোচনা শুরুতে বলছিলাম সূরা ফাতিহাতে কয়টা অক্ষর আছে 120টা একবার সূরা ফাতিহা বিসমিল্লাহ বাদ দিলে একবার সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করলে কত নাকি বলছিলাম 1200 নাকি সূরা নাস কোলাজর বিন নাসির ভিতরে কয়টা অক্ষর বলছিলাম মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ এখন তো সব শিখিয়ে দাও আলহামদুলিল্লাহ আমার আলোচনা সার্থক 80 টা অক্ষর একবার সূরা নাস পড়লে কত সওয়াব বলছিলাম আজকে সবাই খেয়াল করেন এক রাকাতে আপনি সূরা ফাতিহা পাঠ করেছেন সূরা ফাতিহার সাথে সূরা নাস পাঠ করেছেন 1200 নাকি সাথে 8000 যোগ করলে কত হলো 2000 এক রাকাত আপনি একা একা যদি পড়েন শুধু তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে আপনি যদি সূরা ফাতিহা সূরা নাস দিয়ে যদি এক রাকাত পড়েন কত সওয়াব পাইলেন আর ওই রাকাতটা যদি মসজিদে জামাতে শহীদ হয় 27 দিয়ে 2000 কে গুণ করলে কত হবে 54000 হবে না এক রাকাতে যদি 2000 হয় দুই রাকাতে কত 4000 দুই রাকাতে 4000 একা একা আপনি যদি দুই রাকাত পড়েন 4000 সওয়াব পেলেন যদি সূরা নাস দিয়ে সূরা নাসের মতো সূরা দিয়ে যদি আপনি পড়েন কিন্তু ওই সূরা নাসের মতো সূরা দিয়ে আপনি যদি জামাতের শহীদ ইমাম সাহেব যদি পড়ায় আপনি যদি অংশ গ্রহণ করেন এমনি ফাইদেন 4000 একা একা পড়লে যদি আল্লাহ কবুল করেন আর সেটা জামাতের শহীদ হলে সেটা হবে 1 লক্ষ 8000 সুবহানাল্লাহ जमाई জামাতে পড়লে 27 গুণ যে সওয়াব পাইতেন এইজন্য তিনি এশারের নামাজকে 27 বার পড়ছেন আল্লামা জাহাবি তার কাবায়ের ভিতরে ঘটনাটা উল্লেখ করেছেন এরপর তিনি ঘুমিয়ে গেলেন ঘুমের ভিতরে স্বপ্ন দেখছেন তিনি এখন প্রতিযোগিতা করছেন কতগুলো মানুষের সাথে দর প্রতিযোগিতা সবার সাথে আছে ঘোড়া উনি একা একা দাঁড়িয়ে রেফারি হুইসেল বাজাবেন 1 2 3 বলার সাথে সাথে গোট সাবারিরা গোড়া নিয়ে দ্রুত চলে যাচ্ছে আর তিনি তাদের পিছনে দৌড়ছেন খুব জোরে আচ্ছা গোড়ার সাথে কি মানুষ দৌড়ায় হাত পারবে নাকি পারবে না এরপর এক গোট সাবারি দূর থেকে বলল ও মাইয়া ও আল্লাহর বান্দা তুমি এশারের নামাজ জামাতে পড়ো নাই এশারের নামাজ জামাতে না পড়ে এশারের নামাজ জামাতে পড়লে যে সওয়াব সেটা পাওয়ার জন্য একা একি এশার নামাজ কি নিজে নিজে 27 বার পড়ছো মনে করছো যে আমরা এশার নামাজ জামাতে আদা করলে যে সওয়াব সেটা তুমি পাবে তুমি এখনি দেখতে পাচ্ছো আমরা এশার নামাজ জামাতে পড়ে সওয়াবের তারতম্য তোমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে আমরা গোড়ার সাথে দৌড়ে অর্থাৎ সফলতার দৃষ্টিকোণ থেকে গোড়া নিয়ে দৌড়তেছি তুমি একা একি আমাদেরকে পাওয়ার জন্য একা একি 27 বার পড়েছো কিন্তু তুমি আমাদের সাথে দৌড়ায় পারো নাই অর্থাৎ 27 বার পড়েও এশার নামাজ জামাতে পড়লে যে সওয়াব সেটা তুমি আর পাইলা না সুবহানাল্লাহ বুঝতে পেরেছেন জামাতে শহীদ নামাজ আদায় করলে উযু করে মসজিদের দিকে যাবেন এক কদমে একটা গুনাহ maaf হবে একটা সওয়াব লিপিবদ্ধ হবে একটা দরজাত বৃদ্ধি পাবে মসজিদে ঢুকলে আল্লাহর ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহুম্মা আরহামহু আল্লাহুম্মা গফিরহু আল্লাহুম্মা তুব আলাইহি আল্লাহ তুমি তাকে maaf করো আল্লাহ তুমি তুমি তার তওবা কবুল করো আল্লাহ তুমি তার প্রতি রহম করো এভাবে করে ফেরেশতারা দোয়া করে থাকে আমরা জামাতে নামাজ আদায় করব তো ইনশাআল্লাহ এবার বলেন জাম মসজিদের সাথে সম্পর্ক কয় ধরনের 
এক নম্বর হলো মসজিদ নির্মাণ করা মসজিদের সমস্যা সমাধান করা মসজিদ পরিষ্কার করা দ্বিতীয় নম্বর হলো মসজিদের সাথে নামাজ আদায় করা পারবো তো ইনশাআল্লাহ মসজিদের ইমাম সাহেবদেরকে সম্মান করবেন মুয়াজ্জিনকে সম্মান করবেন কিয়ামতের আদালতে মুয়াজ্জিনদের ঘর অনেক উপরে হবে মানে সম্মান বাড়বে আর এই পৃথিবীতে আল্লাহর दुश्मन সবচেয়ে আল্লাহ সৃষ্টির ভিতরে এক নম্বর दुश्मन হচ্ছে শয়তান ঠিক কিনা কোন আর এই শয়তানকে কষ্ট দেয় মুয়াজ্জিনই ইমাম বুখারী সহিহ বুখারী কিতাবুস সালাত বাবু ফাদ্দি তাজিন হাদিস নম্বর 583 ইজা আজজালাল মুয়াজ্জিন মুয়াজ্জিন যখন আযান দেয় তখন ওই শয়তান গরম বায়ু ছাড়তে ছাড়তে এলাকা ত্যাগ করে অর্থাৎ তার কাছে সহ্য হয় না এই শয়তানকে কষ্ট দিলে খুশি হন কে আর শয়তানকে খুশি করলে বেরাজন কে আল্লাহ এই মুয়াজ্জিনকে সম্মান করবেন इज्जत করবেন আলামাই کرامকে সম্মান করবেন इज्जत করবেন আর আপনার সম্মান বাড়িয়ে দিবেন কে আল্লাহ হুজুর আপনাকে সম্মান করছি আল্লাহর জন্য কোরআনের জন্য ইসলামের জন্য এই মাদ্রাসার সাথে সম্পর্ক রাখবেন লিসন রাখবেন তাহলে কিয়ামতে আল্লাহর আরশে ছায়া পাওয়ার জন্য একটা উসিলা হয়ে যাবে এই মাদ্রাসার সাথে মসজিদের সম্পর্ক এই মাদ্রাসার সাথে কোরআনের সম্পর্ক এই মাদ্রাসার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক এই মাদ্রাসার সাথে রাসূলের সম্পর্ক যাদের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক রাসূলের সাথে সম্পর্ক কোরআনের সাথে সম্পর্ক তাদের সাথে সেই মাদ্রাসার সাথে মসজিদের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারাটা এটা ভাগ্যের ব্যাপার বহু হতভাগা আছে কোটি কোটি টাকার মালিক মাদ্রাসার সাথে তার সম্পর্ক নাই মসজিদের সাথে সম্পর্ক নাই আছে সম্পর্ক নাচ গানের সাথে আর ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডের সাথে ঠিক কিনা কোন তৃতীয় প্রকার বললাম আমার টাইম শেষ সুদত্ত প্রকার হলো এমন দুইজন সম্পর্ক করবে বন্ধুত্ব করলো আল্লাহকে খুশি করতে ইসলামের জন্য ভাই মসজিদ নির্মাণ হচ্ছে চলো আমরা কি সাহায্য করি ভাই ও মুজাহিদ মহিলা অসুস্থ পুরুষ অসুস্থ একা বসে না সাহায্য করি চলো ভাই মাদ্রাসা নির্মাণ হচ্ছে চলো ভাই ফজর নামাজের সময় আমি তোমাকে ডেকে দেব ভাই তাহাজ্জুদ নামাজের সময় আমি তোমাকে ডেকে দেব ভাই ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড হচ্ছে চলো আমরা ইসলামের পক্ষে কথা বলি এই বন্ধুত্ব এই বন্ধুত্বের জন্য কি আমাদের আদালতে সূর্য যেদিন এক মাইল উপরে চলে আসবে যেদিন যেদিন তামার হয়ে যাবে আল্লাহ তার আরশ নিছে ডাক দিয়ে আইনাল মুতাহাব্বুন আল জালালি কারা আমার জন্য ভালোবেসে চায় কা অপরকে আসো আমার আরশ নিছে সুবহানাল্লাহ এখন তো সম্পর্ক হয় কিসের জন্য চাকরির জন্য সম্পর্ক হয় কিসের জন্য টাকার জন্য সম্পর্ক হয় কিসের জন্য ক্ষমতার জন্য কিন্তু সকল ক্ষমতার মালিক কে পাঁচ নম্বর হলো এমন ব্যক্তি থেকে একটা সুন্দরী মহিলা অথবা সুন্দরী মহিলাকে সুন্দরী সম্ভ্রান্ত পুরুষ খারাপ কাজের দিকে ডাকে অসৎ কাজের দিকে ডাকে তখন সে বলে এই রুমে কেউ না থাকলে কি হবে আমার আল্লাহ দেখতেছেন আল্লাহকে ভয় করে সে জানার কাজ করে না বলে তোকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আর ওর নিজে সাহায্য করবেন আমরা পারবো তো ইনশাআল্লাহ এখন বলা তাকরাবু জানা আল্লাহ বলেছেন অতস এখন চ্যানেল গুলো ইন্ডিয়ান চ্যানেল হিন্দি চ্যানেল ইংলিশ চ্যানেল এই মুভি গুলো এই সিনেমা গুলো মহিলাদেরকে পুরুষদেরকে জারার দিকে আহ্বান করছে ঠিক কিনা কোন সিরিয়াল গুলো কি দেখাচ্ছে বাপের সাথে বেয়াদবি মায়ের সাথে বেয়াদবি শ্বশুরের সাথে বেয়াদবি ফরগিয়া ফ্যাম এগুলোই শেখাচ্ছে কিছু কাপড় সাপোর্ট এখানে নেট যুক্ত এখানে নেক যুক্ত এখন ছেলেরা পর্যন্ত কাপড় পড়তেছে ফ্যান ফাড়া এদিক দিয়ে ফ্যান্সিরা महिला লেনটা থাকে জান্নাতে তো যাবে না জান্নাতের গন্ধ পাবে না নাউজ বিল্লাহ মিন জাল আমরা জান্নাতে যাব তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহর আরশ নিয়ে সাহাবা হবে তো ইনশাআল্লাহ এজন্য জানা থেকে দূরে থাকতে হবে যে সমস্ত গানগুলো জানার উদ্রেক সেগুলো শোনা যাবে না যে সমস্ত ভিডিও গুলো খারাপ কাজের জন্য উদ্ভূত করে করা যাবে না পদ্মা মেইনটেনেন্স চেষ্টা করতে হবে পদ্মা মেইনটেনেন্স এরপরে ষষ্ঠ নম্বর হলো আল্লাহর অনুসৃষ্টি নিচে ছায়া পাওয়া ব্যক্তিরা হলো কারা যারা সর্বক্ষণিক আল্লাহকে স্মরণ করে ব্যবসা করার সময় আল্লাহকে স্মরণ করে চাকরি করার সময় আল্লাহকে স্মরণ করে এই চাকরি বৈধ কি বৈধ না এই ব্যবসা বৈধ কি বৈধ না এই কথা বলছি এটা বৈধ কি বৈধ না বলি কুরুল্লাহ কিয়ামান ওয়া কুউদান ওয়া আলা জুনুবিকুম তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো দাঁড়ানো বসা ইয়ানি সাইরা হালা আহওয়ালিকুম তোমাদের সব অবস্থা সর্ব অবস্থা আল্লাহকে স্মরণ করা আর মাঝে মাঝে আল্লাহ জিকির করা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এখন তো জিকিরের ভিতরে ফরমালিন আছে জিকির করতে করতে ইস্তিজে লাভ মারি উঠে যায় 
ব্যাংকের মত এটা কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা জিকির করছেন কখনো কোন প্রমাণ দেখা জিকির করতে করতে কি ওই উপর উঠে যাচ্ছে এরপর এক কোদাল লাগিয়ে জিকির কোদালের মত করে এভাবে গুরু জিকির মারতেছে জিকিরে একটা ভদ্রতা আছে নম্রতা আছে সাহাবা کرامের আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কে হাজির নাজির জেনে জিকির করতে হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আল্লাহ বলেন হাদিসে কুদসি বান্দা জিকির করবেন আমরা যে জিকির করে বলছি রাসূল বলেন আফদালু জিকরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সর্বোত্তম জিকির হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ভিতর 12 টা অক্ষর আছে একবার যদি আপনি জিকির করেন কি 10 12 120 120 টা নেকি আল্লাহ আপনার আমল নামাজ দান করবেন আল্লাহ আমাদের সবাইকে তবে দেন আমিন সপ্তম নম্বর হলো সপ্তম নম্বর হলো ওই अल्लाह के खुशी करो जुन्नो ही केवल मत्रो की दान करे थके एमने काव के देखने जुन्नो ना है आमदर समाज जो तो एमोल लोग आते हैं जे मुझे दे ए आमी दोस्त बैक्स मिल दिए थी ए मात्रों से तो आमी फिलहाल तूने दिए थी ए बाबे आहंकार करेगी करना खोटा देगी दे ना अल्लाह सुरा बगरा दशमत कर करे बोला चेन खोटा दे आ दान गुल उतारों दिच्छे हैं अपने क्या कर बैन एक टा पाथर मोस्ट्रीन पाथर ये पाथर ने भी तोरे किस्सू माटी दिया हो लो क्या दान माटी माटी रखा हो लो पचंद्र बिस्तीय अश्ले वही पाथर ऊपर माटी गुलो थके ना की थके एक टा पाथर मोस्ट्रीन एर परे आकाश तक के पापों बिस्ती होलो बिस्ती हवर परे वो माटी गुलो थके थके ना बोल एक जोन मानुष जोकन दान कुल्लो दान करार परे जे सावा पायलो सावेर जे कट पहाड़ होलो जोकन शे खोटा दिलो वो इस जमन माटी की पत्थरों पर माटी रखार परे बिस्ती होले जमन कदम आटी गुलो चोले जाए वो ही व्यक्ति दान करी व्यक्ति साहब अम्रा अम्रा दान करवे काज जन्नो कागे खुशी करो जन्नो कागे खुशी करो जन्नो परान लिकारी में समत कर कोरी सुरा बाकर अत्या अल्ला बोले दिये छे एक टा धान रुफन कोल ले शे दान तेके एक टा गास उटे शे गासर शाट्टा सरा गास होए पुत्तिक टा गासे एक टा कोरे सोडा होए पुत्तिक टा सोडा ते एक शोटा कोरे धान होए ये बाबे एक टा धान तेके शाट्टो तच्चे ब सूरी टका मन रख बन बाबा रा बायरा बंदूरा सादा बाजी टकर कुनो जाकात नहीं हरामी टकर कुनो जाकात नहीं शुद्ध टकर कुनो जाकात नहीं हरामी टकर कुनो हाँस नहीं करा अल्लाह का से हरामी टका गुलो अल्लाह का से गोहन जो गुनो है अम्रा ये माद्रशा जुन्नो मुजिदे जुन्नो दान कर बोले इन्शाल्लाह एबर बोल क्या मदद रहा दलोते शुद्ध एक मालूम करो चुले आज बे जो मिल तमार हुए जबे अल्लाह रब बुला ला मिना आर्श निजे शास्त्र सिनी लो अम्म ना पार बोते इन्शाल्ला शास्त्र सिनी कोनो एक सिनी जे डुक्ते पार बोते इन्शाल्ला एक नंबर वाले नए भी सर हम रा कर बोते इन्शाल्ला दलोत दिगनाय गोत्रे दिगनाय � तो शंपर को रख बो, आमदर बंदूक तो हबे अल्लाह जो ना अल्लाह के खुशी को तक ये, एर परे, अम्रा, वो लो शंप्रां तो फुरुष, अथवा शंप्रां तो महिला, शंप्रां तो शुंदरी महिला फुरुष, आमदर के जो दिखराब का जिद्द आहाबन करे, अम्रा शिड़ा तैक कर बो, अल्लाह के भाई करे, पार बोते इन्शाल्ला खाना है गरीब दुखी दर के कबूल मत्रो अल्लाह के खुशी करात जन्नो दुनिया और मानुष के दाखनों जन्नो ना है हमने पार बोते इन्शाल्लाह अल्लाह मदर शबाई के तोफिक दान करो वमा तोफिक इल्ला बिल्ला अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह